السلام عليكم دلوقتي هنشوف اهم الادوات حتى الان اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي طبعا لازم نبدا بشات جي بي تي هو ده عباره عن نموذج للغه للحوار بحيث ان انت بتساله اي سؤال يجاوبك عليه ويبدا يبدا ان هو يساعدك في الابحاث بتاعتك سيبك ان انت تساله حاجات استظراف لكن هو كشغله كان هو يساعدك في الابحاث ويساعدك في التقارير ويساعدك في الحاجات دي هو حاجه كويسه جدا طيب نيجي بعد كده على الموقع دوت الموقع ده نستخدمه بشكل شبه يومي آه بيكون مثلا انت كتبت ايميل هو بيساعدك فيه بيساعدك في اعاده الصياغه فبرنامج ممتاز جدا تكتب او تعمل لاصق ويبدا تقول له مثلا اعاده الصياغه فبيعملها بالصياغه بشكل حلو وفي امكانيات ان هو مثلا يعمل كرييتيف يعمل سامبل لكن دي بتكون ادفانسد شويه او يعني محتاجه ان انت تدفع فلوس لكن هو صراحة من الحاجات الممتازة جدا ولو بصيت هنا هتلاقي ان هو ممكن يحصل الجرامر بتاعك يعمل بلوجريزم ويتأكد ان نسبة الاقتباس كو رايتر بيبدأ ان يساعدك في الكتابة تكتب قصة تكتب اي حاجة سامرايز يبدأ يلخص لك المقال من الحاجات اللي هتلاقينا حتى مثبتة فوق بحيث ان انا بنسويها بشكل جامد يعني طيب بعد كده ندخل بقى على محرك البحث عندي ده من بيساوي الذكاء الاصطناعي في ان هو يورد لك الاجابه بشكل حلو بدل ما يديك روابط زي جوجل لا هو بيديك الاجابه على طول مثلا خلينا نساله وات از اي اي وده من الموقع اللي قوي جدا ده يبدا ان هو يشرح لك كل حاجه تمام ويديك المصادر بتاعتها نخش بعد كده على الموقع دوت هيساعدك في انك تكتب البلوج او المدونه بتاعتك بشكل حلو تكتب اعلان بشكل سهل وسريع في كرييتيف ان هو الذكاء الاصطناعي بيساعدك وحتى موجود هنا شات جي بي تي 4 فبيساعدك ان انت تكتب جمل ابداعيه مش موجوده في يعني مش بتاخد كوب بيست من موقع تاني طيب الموقع ده برضو من الموقع اللي بتساعدك في ان انت تعمل اعلانات بشكل جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي اه الموقع ده من الموقع اللي انا بحبها ده بيعمل لك مقاطع قصيرة من خلال ان انت بتكتبه تكست التكست ده ممكن تكتبه او تاخده كوب بيست من اي مكان ممكن تاخده كوب بيست من شات جي بي تي ويبدا ان هو يعمل لك فيديو تمام يعني بتاخد الكلام اهوت جملة اتنين تلاتة ويبدأ ان هو يختار لك الصوت او انت تختار الصوت كل ممكن تعمل حوار بين اكتر من شخص وكل واحد بالصوت بتاعه وتقدر تحط صورة او فيديو بحيث في الاخر يطلع لك فيديو جميل جدا مشروح على القناة بالتفصيل فيها مكتبة توثيق قوية تقريبا اكتر من تلاتين الف مشير اي المحتوى من شركات عملاقة زي جوجل وميتا وابورك موقع نوشن تقريبا كل الموقع اللي هنتكلم عنه النهارده هتلاقيها مشروحه بالتفصيل في موقع بيم اربي طيب نوشن من موقع قوي جدا بالذكاء الاصطناعي تقدر تعمل برمجه ليه تقدر ان انت تكتب بشكل اسرع وتفكر بشكل اسرع هو في اجزاء كثيره من الذكاء الاصطناعي اللي تساعدك في تنظيم المواعيد بتاعتك وعمل خطوات ايه الحاجات اللي انت المفروض ان انت تعملها جاسبر ده بتعمل محتوى بشكل سريع من خلال الذكاء الاصطناعي في ناس كتيرة مدياله تقييم حلو في الشغل بتاعه ان هو يكتب محتويات للمدونة والوثائق الاجتماعية موقع كوبي اي اي ده بيألف مقالات واعلانات بالذكاء الاصطناعي وبيعمل يعني مقالات بشكل قوي طيب بعد كده ندخل على softr.io ده بيعمل تطبيقات مخصصة للشغل بتاعك زي ليجو ده يعني تقدر تقول برمجة بدون كود يعني ما بتكتبش اكواد لكن هو بيسهل لك الشغل بتاعك بشكل قوي جدا طيب بعد كده هنلاقي اللي هو الفويس مود ده بيغير الصوت بتاعك يعدل الصوت بحيث ان انت تعمله على شكل صوت طفل صوت فتاة روبوت ندخل بقى على الموقع دوت 
ده بيسهل لك موضوع الكتابة من خلال الذكاء الاصطناعي يقدر يعلي لك الكتابات بتاعتك وتكتب معاه بشكل حلو يعني مجرد ان تبدا الكلام هو يبدا ان هو يساعدك في كتابه رسائل بريد الكتروني ومواقع الويب وهكذا الميجورني طبعا غني عن التعريف تكتب انت تكست وهو يحولها لك اللي صور بشكل يعني مبهر الصراحه يعني انا مجرد انا كتبت له اربك هوم بدا يحط لي تفاصيل رهيبه كل تفصيل ده عشان قلت له هو ممكن تحط له تفصيل اكتر ف يعمل لك صوره اكثر جوده طيب رايت سونيك من الموقع القويه وهتلاقي اصلا في حاجات كتير جواه بيساعدك ان انت تكتب للمدارن بتاعتك واللي انا بتاعتك وبرده الموقع دوت بيساعدك من تكتب من خلال الذكاء الاصطناعي ان انت تعمل محتوى عالي الجوده في ثواني بيعمل لك المقاله بتاعتك طيب بلاي جراوند اي اي بيعمل لك صور بطريقه سهله مجرد ان تكتب تكست تلاقي صور ظهرت عندك وتقدر تختار الصور اللي انت عايزها تمام دي صور موجوده ممكن تقول مثلا انا عايز صور الخيال العلمي يبدا يجيلك صور دول وكل صوره بيكتب فيها ايه الكلمه اللي استخدمت عشان تطلع الصوره ديت تقدر تعمل صور تستخدمها بعد كده في مقاطع فيديو في برزنتيشن او تقديميه بودكاست ده الناس اللي هي بتشغل بتسجل محتوى بالصوت هتساعدك ان انت تعمل محتوى فيديو طويل تعمل ايديت اللي بالذكاء الاصطناعي وميزه ان هو كله اونلاين وسهل جدا في getting ready to start up ولو في اي ضوضاء حصلت اثناء ما انت بتسجل هو بينظفها ويلغيها الموقع ده لو انت عايز تتعلم اي حاجه اكتب بس العلم اللي انت عايز تتعلمه وهو يبدا يكتب لك ويديك شرح و الحاجات دي كلها يعني لو انت اصلا محاضر وعايز تشرح حاجه فهو يبدا ينظم لك الافكار بحيث تدي كورس ممتاز طبعا احنا شفنا الاقوى حاجتين اللي هو الشات جي بي تي وميد جورني فده ديل اي ده منافس للميد جورني ومن شركه اوبن اي اي اللي عامله الشات جي بي تي وبصراحة ده أكتر موقع أنا بستخدمه عشان أعمل صور تمام والدليل هتلاقيني في الجنب هنا حاطط صور كتيرة جدا كنت استخدمتها في الشغل بس مش بلاش تظهر يعني طيب بعد كده هندخل على يو ده محرك بحث بالذكاء الاصطناعي هو فيه حاجات كتيرة جدا في إن أنت تقول له أكتب لي كود أو يو شات فبيعمل لك إن في بتتكلم مع شات جي بي تي وبيقول لك هذا ادي له اذن وهو يعرف اللوكيشن عشان اللي جاب يكون في قريبه من المكان اللي انا موجود فيه طيب كاركتر دوت اي اي هو فكرته سهله جدا وجميله جدا وانا بتبسطني تمام ان هو بيحط شخصيات معينه والشخصيات دي تقدر تنقشها كانك بتعمل شات مع دوت تخيل ان انت بتعمل شات مع سقراط مثلا او ابن سينا واللي جاب بتبقى من كتب ابن سينا كان ابن سينا هو اللي بيتكلم تقول له انت مين يقول لك العبد الفكر الله ابن سينا ويبدا يدخل معاك في التفاصيل متسجل المعلومات الخاصه بالشخصيات تمام وتقدر تستفاد منها باكثر من طريقه مثلا عايز تتعلم لغه عايز تتعلم دي شخصيات العاب فتقدر مثلا تتكلم مع شخصيه زي ماريو زي من كرافت تقول له والله انا في المستوى الفلاني ومش عارف اعديها فيجاوبك ان هو الشخصيه دي ويقول لك ازاي ان انت تعدي موقع خطير جدا جدا ولكن يعني لما تتكلم على الجهد في البرمجه بتاعته سهل جدا في البرمجه او سهل جدا انك تعمل طيب نروح بقى على ميت جيك ده بتسجل مقاطع فيديو وتدوينها وتلخصها وهو بيشتغل على طول مع البرنامج زوم ومايكروسوفت تيم وجوجل ميت طيب في بقى الكوبايلوت ده اللي هيبقى موجود اوتوماتيك جوه الاوفيس من غير برمجه ولا حاجه خالص على جنب كده تقول له اعمل لي كذا فيبدا ان هو يعمله لك كوبايلوت من الحاجات القويه جدا اللي هتشتغل في مايكروسوفت بشكل رهيب. اوتو درو ده فكرته سهله جدا من جوجل ان انت بترسم اي حاجه وهو يبدا يحولها لك لرسمه معينه تمام يعني اللي احنا الشخبطه اللي احنا رسمناها دي هو يبدا يحولها لحاجات جميله انا برسم اي شخبطه هو هو يشوف الشكل ده بالذكاء الاصطناعي ايه اقرب حاجه ليه فيبدا يحولها لي لحاجه بالشكل ده. دي اهم البرامج اللي عجبتني الموقع اللي عجبتني فياريت لو عندك موقع 
بالمزايا دي بالشغل ده ذكاء صناعي يا ريت تكتب لنا في التعليقات وما تنساش ان انت تشارك الفيديو مع الناس ولايك وشير